ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் டூடி ஜோ ஸ்டான்லி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஹண்ட்ரட் ப்ராஜெக்டில் ஃபோர்த் டே அண்ட் ஃபோர்த் ப்ராஜெக்டில் நம்ம இருக்கோம் என்னோட ஆடியோ கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத மட்டும் கொஞ்சம் அப்படியே மெசேஜ் பண்ணுங்க பார்ப்போம் நான் அப்படியே நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் நான் ஒரு மெசேஜ் போட்டுடுறேன் ஐம் ஆன்லைன் என் ஆடியோ வந்து கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்றத மட்டும் சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஃபோர்த் ப்ராஜெக்ட் நம்ம பண்ண போகிறோம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ப்ராஜெக்ட்டு ஸ்டாப் வாட்ச் அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆன்லைன் நைஸ் நாங்கள் குரூப்பில் மெசேஜ் பண்ணியாச்சு நைன் ஒன் நைன் டூ ஆகிடுச்சு ஃபைன் ஹாய் ஹாய்மா ஹாய் கிளியராக இருக்குங்களா ஃபைன்மா இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா லைக் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் லைக் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் சரிங்களா நைஸ் இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வரைக்கும் வந்து பாருங்கள் நம்ம மெம்பர்ஷிப் ஒன்லி வீடியோவில் வந்து இன்றைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு சூப்பரான ஒரு வீடியோ ஒன்று நான் போட்டிருந்தேன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நேற்று வந்து மெம்பர்ஷிப் வீடியோவில் நாம் பார்க்கும்போது இந்த ஒரு டிஜிட்டல் கிளாக் நம்ம ஒன்று பார்த்துருந்தோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன டே என்ன டேட்டு ஏஎம்மா பிஎம்மா அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன மந்த் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து தெரிகிற மாதிரி நம்ம பார்த்துருந்தோம் அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து பாருங்கள் மெம்பர்ஷிப் ஒன்லி வீடியோஸ்க்காக நான் சொன்ன மாதிரி இங்கே பாருங்கள் அந்த செகண்ட்ஸ் எல்லாமே பாருங்கள் நல்லா டாட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி நீட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு டிசைன் நான் ஜஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் வீடியோவாக நான் போட்டிருந்தேன் மேபி எல்லாருமே இதை பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ இதில் வந்து பாருங்கள் நேற்று பண்ணதை விட ரொம்ப அட்வான்ஸான சிஎஸ் ஆக்சுவலி ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இதில் ஒன்று தான் நீங்கள் நேற்று பார்த்த கிளாக்குக்கும் இன்றைக்கி பார்க்குற கிளாக்கும் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஒன்றே ஒன்றே ஒன்று தான் ஆனால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னலாக இந்த சிஎஸ்எஸ் டிசைன்ஸ் தான் வந்து உங்களுக்கு நல்லா நீட்டான லுக் கொடுக்குறது சிஎஸ்எஸ் டிசைன் தான் இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சிஎஸ்எஸ் வந்து நீங்கள் நல்லா நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருந்துட்டு கஸ்டம் சிஎஸ்எஸ் அது ரொம்ப முக்கியமாக நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எந்த காம்பனன்ஸ் சொன்னாலும் நீங்கள் வந்து தாராளமாக நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேங்களா நீங்கள் லைவாக பார்க்குற எந்த ஒரு விஷயனாலும் நம்மளால் எந்த ஒரு காம்பனன்ட் எந்த ஒரு விஜிட்ஸ்னாலும் ஈஸியாக அவங்களால் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன் இதில் நான் இதை பார்த்துட்டு எல்லாருமே நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் கோட் ப்ராக்டிஸ் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது ஆக்சுவலிமா கோட் ப்ராக்டிஸ் அப்படிங்கிறது காட்டி நீங்கள் வந்து டெய்லியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து கோடிங் ப்ராக்டிஸ்னாவே ஃபஸ்ட்டு பேசிக் ப்ரோக்ராமிங் சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஸ்ட்ராங்காக வந்துட்டிங்கனாவே உங்களுக்கு பேசிக்கான கோடிங் ப்ராக்டிஸ் எல்லாமே நல்லாவே வந்துருமா ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் கவலையப்பட தேவையில்லை இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலில் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஜஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி நைன் ருபீஸ் மெம்பர்ஷிப் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவான வீடியோஸ் வந்து லைவ் மட்டும் இல்லாமல் அடிஷ்னலாக வீடியோஸ் வந்து வந்துடும் ஓகேங்களா நான் வந்து இன்னும் மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து அந்த லேண்டிங் பேஜ் வெப்சைட்ஸ் இன்னும் நான் போட்டு முடிக்கல அதுவும் கூட சீக்கிரம் நான் போட்டுறேன் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி ஆக்சுவலி இந்த அனலாக் வெப்சைட்டுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஆஃப் டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிடுச்சு அதை ரெடி பண்ணி அந்த டிசைன்ஸை ஒவ்வொன்றா ரெடி பண்ணி நிறைய ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெப்சைட்லேயும் ஆக்சுவலி நம்ம வெப்சைட்லேயும் நீங்கள் வந்து இந்த கண்டென்ட்டை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கண்டென்ட் வந்து நம்ம வெப்சைட்டில் நான் வந்து தனியாக வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவலாகவே நீங்கள் நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட் டியூட்ரு ஜோஸ் டாட் இன் அப்படின்ற நம்ம வெப்சைட்டுக்கு போயிடுங்க வெப்சைட்டில் வந்து பாருங்கள் வெப் டிசைனிங்கில் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் ஃபுல்லாக கீழே பாருங்கள் நான் பண்ண ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே இதில் போட்டிருக்கேன் நம்ம லைவ் வந்த எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸுமே இதில் இருக்குது ஆட்டோமேட்டிக் கவுண்ட் டவுன் டைமர்லேருந்து எல்லாமே பாருங்கள் இங்கே இருக்குது அந்த கோடிங்கும் இருக்குது அண்ட் தென் அந்த பிக்சர்ஸும் இதில் இருக்குது நீங்கள் லைவ் ரிவ்யூ கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ரிவ்யூ நீங்கள் இங்கே நீங்கள் லைவாக நீங்கள் சேஞ்ச் பார்த்துக்கவும் முடியும் சரிங்களா ஸோ இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நான் இதுக்கான லிங்க் கூட உங்களுக்கு நான் வந்து இப்போ டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் போட்டுடுறேன் ப்ளஸ் உங்களுக்கும் நான் எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணுறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட்
ஸோ எல்லாருமே என்ன பண்ணுங்கள் இந்த இதை நீங்கள் மெம்பர்ஷிப் ஜாயின் பண்ணவங்க இது ஃபுல்லாகவே பாருங்கள் இது ரொம்ப நல்ல ஒரு டிசைன் இது இது நல்ல டெக்னிக்கலாக வந்து இதில் நல்ல நிறைய விஷயங்கள் நான் இதில் வந்து நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ இது நீங்கள் பாருங்கள் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க டிஜிட்டல் கிளாக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டாப் கிளாக்கை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் ஸ்டாப் ஸ்டாப் கிளாக் அப்படி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நார்மலாக இந்த டிஜிட்டல் கிளாக் மாதிரி தான் ஆனால் இதில் ஒரு வித்தியாசம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மூணு பட்டன்ஸ் இருக்கும் இந்த மூணு பட்டன்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் அதுக்கப்புறம் ஸ்டாப் அதுக்கப்புறம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பட்டன் இருக்கும் இதில் வந்து இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கேன்னா நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை ரெகுலராக நீங்கள் ஸ்டாப் வாட்ச்னு எடுத்துக்கிட்டாவே இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு அத்லட்டிக்காக இருக்கீங்க அத்லட்டிக்ஸாக இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுவீங்க இப்போ நம்ம ஓடுறது எவ்வளோ நேரத்தில் ஓடுறோம் ஒரு மராத்தான் ஓடுறோம்னா எவ்வளோ நேரத்தில் வராங்க ஸோ அது வந்து ஜஸ்ட் நார்மல் கிளாக்கில் பார்க்க மாட்டாங்க அது செகண்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் கிளாக்கில் பார்ப்பாங்க ஒரு சின்ன கையில் ஒரு சின்ன கிளாக் மாதிரி இருக்கும் ஒரு பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டார்ட் ஆகும் அதே பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு ஸ்டாப் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் என்னென்ன ஃபுல் வீடியோ நீங்கள் போட போகிறீங்க ஆக்சுவலி ஃபுல் வீடியோ வந்து இப்போ வந்து அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூட் ஸ்டெப் ஃபைவ் கம்ப்ளீட் ஆனால் அது ஃபுல் வீடியோ போட்டுருவோம் ஜாவா ஸ்டெப் மூணாவது பார்ட் முடிஞ்சிருக்கு மேபி அடுத்த நாலாவது பார்ட் வரத்துக்கு நான் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் கூடிய சீக்கிரம் சொல்கிறேன் ஏன்னா இப்போ என்னால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபால்ஸ் கமிட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி இருக்குது என்ன ரீசன்னா நான் ஒன்று சொல்லிடுறேன் ஆனால் இந்த ஒர்க்கெல்லாம் வந்து நம்ம அடிஷ்னலாக பண்ண பண்ண நம்ம என்னால் டைம் மேனேஜ் பண்ண முடியல கரெக்டாக ஒரு நாளைக்கு மினிமம் வந்து பண்ண தேர்ட்டின் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அதனால் வந்து கொஞ்சம் டிலே ஆகிட்டுருக்கு ஸோ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் கூடிய சீக்கிரம் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை ஃபுல்லாகவே நான் உங்களுக்கு நான் கொடுத்துட்றேன் தீபாவளிக்கு எவ்வளோ நாள் லீவ் சார் ரேணு நான் இன்னும் ரேணு பிரியா ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை நான் பிளானே பண்ணலமா நான் தீபாவளிக்கெல்லாம் எனக்கு லீவ் இருக்குமா அப்படின்னு தெரியல ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் ஹவர் தான் நான் நம்ம வந்துட்டு போயிடலாம் இன்கேஸ் லீவ்னா நான் குரூப்பில் சொல்லிவிடுவோம்மா அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேணாம் ஹாய்மா ஹாய் 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 ஆ ஓகே நம்ம வாங்க நம்ம இன்றைக்கி நம்ம ஒர்க்கை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா சம் ஆவரேஜ் டோட்டல் பண்ணலாம் ஓகேம்மா ஓகே ஃபைன் ஃபைன் நைஸ் ஆக்சுவலி வந்து இதில் வந்து என்னென்னா இப்போ மூன்று லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கீங்க உங்களை எல்லாத்தையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது ஒரு பெரிய டாஸ்க்காக இருக்குது ஒருத்தர் இந்த மாதிரி ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எல்லாத்தையும் நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியாது ஏன்னா ஒருத்தர் திடீர்னு ஒருத்தர் என்ன பண்ணுறாங்க எனக்கு டாட் நெட் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறீங்க ஒருத்தர் திடீர்னு என்ன பண்ணுறாங்க எனக்கு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வேணுங்கிறாங்க ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணி ஃப்ளட்டர் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறீங்க ஒரு சில பேர் வந்து எனக்கு ரியாக்ட் வேணும் ஒரு சில பேர் ஆங்குலர் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறீங்க ஒரு நாளைக்கு ஃபோன் மட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து மினிமம் ஒரு இருபது முப்பது ஃபோன் ஆச்சு வருது இந்த வீடியோஸ் போடுங்க போடுங்கன்னு கேட்குறீங்க நான் எல்லாத்துக்கும் பண்ணுறேன் ஆனால் எனக்கு கொஞ்சம் டைம் வேணும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் இப்போ கூட பாருங்கள் ரியாக்ட் நேட்டிவ் வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் போடுற மேலே பாருங்க வரிசையாக பாருங்க ஒருத்தர் போடுறாங்க ஸோ எல்லாமே நான் போடுறேம்மா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்குமே நான் போடுறேன் சரிங்களா சரி இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் லைக் பண்ணிக்கிட்டு பாருங்கள் நம்ம கிளாஸ்க்குள்ளே போகலாம் இன்னைக்கு கிளாஸ் ரொம்ப சிம்பிளான கிளாஸாக இருக்கும் ஈஸியாகவும் இருக்கும் நம்ம பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு இங்கே பாருங்கள் நான் வந்து என்னோடய ஒரு ஃபோல்டர் ஒன்று நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டேன் அந்த ஃபோல்டர் நேம் வந்து ஸ்டாப் கிளாக் அப்படின்ற ஒரு ஃபோல்டர் நேம் ஒன்று நான் கொடுத்துக்கிட்டேன் அண்ட் தென் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு சிஎஸ்எஸ் ஃபோல்டர் ஒன்று நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல் ஒன்று நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்ற ஃபைலை நான் கொடுத்துக்கிறேன் கிளாக் பேஸ்டாகவே இருக்குது இன்ஃபார்மர் ஆக்சுவலி இன்னையோட வந்து கிளாக் வந்து முடியுதுமா இதுக்கப்புறம் வந்து கிளாக் அப்படிங்கிறது எதுவும் இல்லை ஆனால் இந்த கிளாக் ஆக்சுவலி கிளாக் பேஸ்டாகவே இருக்குன்னா இப்போ எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு சின்ன சின்ன மினி ப்ராஜெக்டாக பண்ணும்போது நமக்கு இந்த மாதிரி வருது அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைனலாக இன்னும் ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ப்ராஜெக்ட் வரும்போது நம்ம இது அலாரம் செட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம ஒன்று கொண்டு வ
அப்புறம் சிஎஸ்எஸ் படிக்கணும் அடுத்தது ஏதாவது ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கு பூட் ஷாப்பு டெயில் விண்ட் இந்த மாதிரி ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் நீங்கள் படிக்கணும் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பல்மா நிறைய ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் இருக்குது அதில் பூட் ஷாப் டெயில் விண்ட் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான ஃப்ரேம் ஒர்க்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்டு ஸ்ட்ராங்காக பார்க்கணும் பேசிக்காக ஜே குவரி படிச்சுக்கலாம் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்கன்னா ஜே குவரி ரொம்ப ஈஸி அது அவுடேட்டட் தான் ஆனால் இன்னும் நிறைய கம்பெனிஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அது நீங்கள் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஜே குவரி முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இன்கேஸ் வந்து ரியாக்டுக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் நோட் ஜேஎஸ் படிக்கணும் கூடவே எக்ஸ்ப்ரெஸ் படிப்பீங்க அது கூடவே நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா மங்கோ டிபி படிப்பீங்க இல்லை நார்மல் மையஸ்கூல் டேட்டாபேஸ் படிக்கலாம் ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ரியாக்ட் நம்ம வந்து படிப்போம் சரிங்களா ஸோ இந்த சீக்வன்ஸில் வரும் இதே வந்து ரியாக்டுக்கு பல ஆங்குலர் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த டைம் ஆங்குலர் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ இந்த சீக்வன்ஸில் நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ கூடிய சீக்கிரம் நம்ம ஃபுல்லாகவே நம்ம பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஓகே ஆக்சுவலி ஸ்ரீலங்காவில் ஜாயின் பட்டன் இல்லைன்னு சொல்கிறீங்கம்மா ஆனால் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ அந்த விபிஎன் யூஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கிறாங்கம்மா ஸோ அது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகேங்களா விபிஎன் இந்தியன் விபிஎனில் போய்ட்டு நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி நீங்கள் லாகின் பண்ணிக்கலாம் ஃபைன் இப்போ இதில் பாருங்கள் நான் வந்து மூணு ஃபோல்டர்ஸ் நான் க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டேன் என்னோடய மெயின் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து பாருங்கள் ஸ்டைல் டாட் சிஎஸ்எஸ்னு ஒரு ஃபைல் நான் போட்டுக்கிறேன் இப்போ இந்த ஸ்டைலிங் நான் லாஸ்ட்டாக பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட் என்னோட ஸ்கிரிப்டிங் ஒர்க்கை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டைலிங் ஒர்க் நான் லாஸ்ட்டாக பண்ணுறேன் ஸ்கிரிப்ட் டாட் ஜேஎஸ் ஸோ என்னோடய ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலும் நான் கொடுத்துட்டேன் பக்காவாக வந்துருச்சு இப்போ இதில் என்னோடய ஹெச்டிஎம்எல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேசிக் டெம்ப்ளேட் நான் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டேன் அதில் என்னோட ஸ்டைல் ஷீட்டை நான் லிங்க் பண்ணிடுறேன் கீழே ஸ்கிரிப்ட் டேகில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜேஎஸ் ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்க ஸ்கிரிப்ட் டாட் ஜேஎஸ் இப்போதைக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நான் வந்து எந்த ஒரு ஸ்டைலிங்கும் இல்லாமல் பேசிக்கான டிசைனில் ஃபஸ்ட்டு நான் பண்ணிடுறேன் போக போக இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபுல்லாக முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் மற்ற ஸ்டைலிங் நம்ம எல்லாமே பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ இதில் பாருங்கள் நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன் இது லைவ் சர்வரில் நான் ஃபஸ்ட்டு நான் லோட் பண்ணிடுறேன் என் கண்டென்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ரௌசரில் உங்களுக்கு லோட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாம் வந்து இப்போ ஹவர்ஸ் இப்போ ஸ்டாப் கிளாக் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா என்னோடய டிசைனில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணுமாமா ஓகே தெரியுதுங்களா ஃபைன் என்னோட ஸ்டாப் கிளாக் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக என்ன நான் பண்ண போகிறேன்னா ஹார்ஸ் மினிட்ஸ் அண்ட் செகண்ட்ஸ் வரணும் இது ஸ்டாப் கிளாக்குக்கும் நார்மல் இந்த டிஜிட்டல் கிளாக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா இது கரண்ட் டைமை கெட் பண்ணி ஓடும் ஆனால் ஸ்டாப் கிளாக் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மில்லி செகண்ட்ஸ் ஓடும்போது செகண்ட்ஸ் ஓடும் சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் ஆனோடனே ஒன் மினிட் ஆகும் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் ஆனோடனே ஒன் ஹார் ஆகும் அந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டைமிங் ஓடும் டிஜிட்டல் கிளாக்குங்கிறது கரண்ட் டைம் வந்து உங்களுக்கு காட்டிகிட்ருக்கோம் சரிங்களா ஸோ அப்போ நாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு நம்ம என்ன ஸ்டைலிங் பண்ணுமோ அந்த ஸ்டைலிங் நம்ம பண்ணலாம் இப்போ நான் ஜே ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்கான ஒர்க்கை மட்டும் இப்போ நான் பண்ணுறேன் நல்லா கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்க்க பார்த்திங்கன்னா இதில் நான் வந்து ஏதாவது ஒரு எனக்கு சென்டர் ஸ்க்ரீனில் வரணும் ஸோ அதுக்காக வந்து நான் வந்து ஜஸ்ட்டு பாக்ஸு அப்படின்ற ஒரு இது போட்டுக்கிறேன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இல்லை ஸ்டாப் கிளாக்குன்னு கூட கொடுத்துக்கோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை என்னென்ன கொடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து ஃப்ரேம் ஃப்ரேம்னு ஒரு கிளாஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்டன்ஸ் பட்டன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ் கொடுத்துக்கிட்டேன் சரிங்களா இப்போதைக்கு டெஸ்டிங்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு பேசிக் ஸ்டைல் மட்டும் இப்போதைக்கு பண்ணிடுறேன் டிஃபால்ட்டாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் சிஎஸ்எஸ் ரீசெட் பண்ணிக்கலாம் மார்ஜின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ அண்ட் தென் பேடிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ பாக்ஸ் சைஸிங் ப்ராப்பர்ட்டி பார்டர் பாக்ஸ் ஃபாண்ட் வந்து நான் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறேன் பாப்பின்ஸ் ஃபாண்ட் கூகுள்லேருந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் கூகுள் ஃபாண்ட்ஸில் என்னோடய பாப்பின்ஸ் ஃபாண்ட்டை நான் வந்து எடுத்துக்கிட்டேன் இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய யூனிவர்சல் டேகில் நான் எல்லாத்துக்கும் காமனாக பாப்பின்ஸ் ஃபாண்ட்டை நான் கொடுத்துக்கிட்டேன் ஓகேங்களா இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பாடிக்கு நம்ம வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன கலர்ஸ் வேண
ஓகேங்களா இதில் சென்டர் கொண்டு வந்துடுங்க நம்ம ஃப்ளக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் யூஸ் பண்ணி டிஸ்பிளே ஃப்ளக்ஸ் ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் சென்டர் அலைன் ஐட்டம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் சாரி பார்த்தீங்களா எனக்கு சென்டரில் வந்துருச்சு ஸோ இப்போ உள்ள என்ன கண்டென்ட் வேணாலும் நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க நான் இப்போதைக்கு நான் வந்து பேசிக்காக என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஃப்ரேம் இருக்குது அண்ட் தென் இதில் பட்டன்ஸ் இருக்குது இந்த ஃப்ரேமில் வந்து நம்ம வந்து ஏதாவது ஒன்று போடுவோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஹார்ஸ் வரணும் ஸோ ஹார்ஸ்க்கு நான் வந்து ஹெச்ஓ யூஆர் ஹார்ன் போட்டுக்கிறேன் அதில் ரெண்டு ஜீரோ ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நடுவில் எனக்கு கோலன் வரணும் இதுக்கு கிளாஸ் நேம் வந்து கோலன் அடுத்தது இதுக்கு மினிட்ஸ் கொடுத்துக்கிறேன் எம்ஐஎன் இது வந்து சின்னதாக வச்சுக்கலாம் ஏன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பெருசாக போகணும் மின் மினிட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஜீரோ சேம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட்ஸ் மில்லி செகண்ட் எம்எஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மில்லி செகண்ட் எம்எஸ் பாருங்கள் எனக்கு இந்த மாதிரி வந்துருச்சு ஸோ இதை நம்ம அப்புறமேல் ஸ்டைலிங் பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு இதுக்கான டிசைன் நம்ம இது இது இதுக்கு இப்போதைக்கு நான் ஒரு லைனில் மட்டும் நான் டிஸ்பிளே பண்ணிடுறேன் அந்த ஃப்ரேமை மட்டும் நான் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணிடுறேன் ஒரே லைனில் ஸோ டாட் ஃப்ரேம் பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே இருக்கிற மாதிரி டிஸ்பிளே ஃப்ளக்ஸ் நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஒரே லைன்லேயே வந்துடும் நம்ம அப்புறமேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான ஸ்டைலிங் நம்ம பண்ணிக்கலாம் மேபி இதுக்கு வேணால் ஃபாண்ட் இப்போதைக்கு நான் கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுத்துக்கிறேன் ஃபாண்ட் சைஸ் வந்து சும்மா டம்மியாக கொடுங்க லாஸ்ட்டாக நம்ம டிசைன் பண்ணலாம் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிக்சல்ஸ் நான் கொடுத்துக்கிறேன் எனக்கு பாருங்கள் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது இல்லை கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுக்கலாம் ஃபிஃப்டி பிக்சல்ஸ் ஓகேங்களா ஃபைன் இது லாஸ்ட்டாக நம்ம ஸ்டைலிங் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் இதில் பாருங்கள் எனக்கு வந்து ஒரு மூணு பட்டன் நான் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஒரு பட்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பட்டன் ஸ்டார்ட் ஆர் ஸ்டாப்னு சொல்லலாம் ஸ்டார்ட் அடுத்த பட்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் பட்டன் அதுக்கு கிளாஸ் நேம் வந்து ஸ்டாப்னு கொடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசெட் பட்டன் ஸோ இப்போ இதை பொறுத்த வரைக்கும் பாருங்கள் மூணு பட்டன்ஸ் நான் கொடுத்துக்கிட்டேன் ஸ்டார்ட் கிளிக் பண்ணால் எனக்கு டைமர் ஓடணும் ஸ்டாப்னா அந்த டைம் அப்படியே நிற்கணும் ரீசெட்னால் மறுபடி ஃபஸ்ட் வந்து எனக்கு வரணும் அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் கிடையாது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தௌசண்ட் மில்லி செகண்ட்ஸ் வந்தோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே ஒன் செகண்ட் கவுண்ட் ஆகணும் இங்கே சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் வந்தோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே ஒன் மினிட் வரணும் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் வந்தோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு என்ன ஆகணும் இங்கே ஒன் ஹார் வரணும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் நம்மளோட கான்செப்ட் ஸோ இது எப்படி நம்ம பண்ணுறதுங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ இந்த பட்டன் பாருங்கள் நான் பக்காவாக இதில் நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டேன் நான் இன்னும் ஸ்டைலிங் பண்ணலை லாஸ்ட்டாக பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு என்னோட ஸ்கிரிப்டிங் ஒர்க்கை நான் ஃபஸ்ட்டு நான் முடிச்சிடுறேன் ஏன்னா இதை இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டைலிங் தேவைப்படாது ஸ்கிரிப்டிங் நீங்கள் நல்லா பண்ணிக்கிட்டாவே போதும் கொஞ்சம் <laughs> எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு அனிமேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கிரிட் அதே மாதிரி லேண்டிங் பேஜ் வெப்சைட்ஸ் இது நாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் மெம்பர்ஸ் ஒன்லி வீடியோஸ் நான் போடலாமா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க கூட சீக்கிரம் நான் போடுறேன் ஓகேங்களா ரீசெட் ஓகேம்மா என்ன நேமானு கொடுத்துக்கலாம்மா ஸ்பெல்லிங் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள் ஸ்டார்ட்டு ஸ்டாப்பு ரீசெட்னு பட்டன்ஸ் நான் கொடுத்தாச்சு நைஸ் இப்போ அடுத்த நம்ம கோடிங் நம்ம போகலாம் இப்போ இதை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து இந்த மூணு பட்டனையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஒரு வேரியபிளில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ அதுக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் கான்ஸ்டன்ட் பிடிஎன் ஸ்டார்ட்னு ஒரு பட்டன் கொடுத்துக்கிறேன் டாக்குமெண்ட் டாட் கொரி செலக்டர் இல்லை ஒரே கிளாஸ் தானே ஸோ அப்போ டாட் ஸ்டார்ட் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிறேன் இதை சின்னது பண்ணிக்கலாம் சே மூணு பட்டன் இருக்கு அடுத்து வந்து ஸ்டாப் பட்டன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசெட் பட்டன் ஓகேங்களா பாருங்கள் எனக்கு இந்த மூணு பட்டன்ஸ்க்கு மூணு பட்டனையும் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் இது பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு பட்டனை கிளிக் பண்ணால் எனக்கு ஒரு ஒர்க் நடக்கணும் ஸோ அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் ஒன் பை ஒன் அவங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஸ்டார்ட் பட்டன் கிளிக் பண்ணால் ஸ்டார்ட் ஆகணும் ரீசெட் பட்டனை கிளிக் பண்ணால் எல்லாமே எனக்கு கிளியர் ஆகணும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் நம்மளோட ப்ராசஸ்ஸு ஸோ இது ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பண்ணலாம்
ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஒரு ஸ்டார்ட் பட்டனுக்கு ஒரு கிளிக்கிங் ஈவெண்ட்டை நம்ம ஆட் பண்ணலாம் இது நல்லா கவனிங்க இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பட்டன் கிளிக் பண்ணால் எனக்கு ஒரு ஆக்ஷன் நடக்கணும் இப்போ டெஸ்டிங்க்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பட்டன் ஸ்டார்ட்டை கிளிக் பண்ணும்போது அது ஆட் ஈவெண்ட் லிசனரில் எனக்கு கிளிக் ஈவெண்ட் ஆட் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் கிளிக்குன்னு போட்டுக்கிறேன் அப்போ அதை கிளிக் பண்ணும்போது எனக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் என்ன என்ன ஸ்டார்ட் ஆகணும் ஒரு அனானமஸ் ஃபங்க்ஷன் எனக்கு ஸ்டார்ட் ஆகணும் ஓகேங்களா இல்லை ஒரு ஆரோ ஃபங்க்ஷன் நான் மாதிரி போட்டுக்கிறேன் ஸோ இந்த ஃபன் இந்த ஃபங்க்ஷன் எனக்கு ஸ்டார்ட் ஆகணும் இப்போ டெஸ்டிங்க்கு ஹலர்ட்டில் ஜஸ்ட் ஹாய் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் அப்போ அந்த பட்டன் நான் ப்ரெஸ் பண்ணேன் எனக்கு என்ன ஆகணும் ஹாயின்னு வரணும் ஸ்டார்ட் கிளிக் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஹாயின்ற மெசேஜ் வருது ஸோ அப்போ நான் கிளிக்கிங் ஈவெண்ட் இந்த பட்டன் ஸ்டார்ட்டுக்கு நான் பக்காவாக ஆட் பண்ணிட்டேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் மற்ற மூணு பட்டன்ஸ்க்கும் தனித்தனியாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ இதில் பாருங்கள் நான் மூணு பட்டன் நான் தனியாக போட்டுக்கிட்டேன் ஒன்று வந்து ஸ்டாப் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசெட் ஸோ மூணையும் நம்ம போட்டாச்சு செக் பண்ணுறதா இருந்தால் இங்கே நீங்கள் வந்து பாருங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஜஸ்ட் அலர்ட் போட்டு செக் பண்ணுங்கள் இப்போ அலர்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து ஸ்டாப்னு போட்டுக்கிறேன் அலர்ட் பக்கவாக ஒர்க் ஆகிடுச்சுனாவே உங்களுக்கு ஓகே சரிங்களா ஸோ அப்போ இதில் வந்து ஸ்டார்ட்டு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீசெட் ஸ்டார்ட் ரீசெட் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஸ்டார்ட் வந்துருச்சா பக்காவாக இருக்குது ஸ்டாப் ஓகே அண்ட் தென் ரீசெட் ஓகே இது இந்த ஆக்சுவலாக இந்த கோடுக்கு என்ன மீனிங்கு நாம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம டாக்குமெண்ட்டில் குவெரி செலக்டர் மூலிமா மூணு பட்டனை செலக்ட் பண்ணி ஒரு வேரியபிளில் வச்சுக்கிட்டோம் அந்த மூணு பட்டனுக்கு ஒரு ஆக்ஷன் லிசனர் ஆட் பண்ணுறோம் என்ன ஆக்ஷன் கிளிக்கிங் ஈவெண்ட் மவுஸ் மவுஸில் நான் கிளிக் பண்ணும்போது இந்த அனோனமஸ் ஆரோ ஃபங்க்ஷன் எனக்கு கால் அனோனமஸ்னால் பேர் இல்லாத ஃபங்க்ஷன் ஓகேங்களா இது ஆரோ ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஆரோ ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகணும் அதுக்குள்ளே என்ன இருக்கோ அந்த ஒர்க் வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேசிக்கான ஒரு சின்டெக்ஸு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதிலே வந்து பாருங்கள் நம்ம அடுத்த ப்ராசஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ எனக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல டிஸ்பிளே வந்து நமக்கு நமக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் கரெக்டுங்களா இந்த மில்லி செகண்டுக்கு நம்ம என்ன வேல்யூ அந்த வேல்யூ கொடுக்கணும் செகண்ட்ஸ்க்கு என்ன வேல்யூ அதுக்கப்புறம் மினிட்ஸ்க்கு என்ன வேல்யூ இது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து வேல்யூவை சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு வேரியபிள் நம்ம வந்து குளோபலாக டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் லெட்டுன்னு போட்டுக்கிறேன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹார்ஸ் ஹார்ஸ் ஈக்குவல் டு மினிட் ஈக்குவல் டு செகண்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு மில்லி செகண்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிட்டேன் இதுக்கு என்ன மீனிங்னா எல்லாத்துக்கும் டிஃபால்ட்டாக ஜீரோன்ற வேல்யூ வச்சுக்கோ அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிட்டேன் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து நான் வந்து ஒரு ஒரு புது ஃபங்க்ஷன் ஒன்று நான் போடுறேன் ஃபங்க்ஷன் அப்டேட் டிஸ்பிளே அப்டேட் டிஸ்பிளே அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் போடுறேன் இதில் என்னென்னா எனக்கு இந்த டைமிங் எனக்கு ஓடுறது எனக்கு அப்டேட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக நான் ஒரு புது ஃபங்க்ஷன் நான் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஹாஸ் மினிட் செகண்ட் எம்எஸ் அப்படின்னு தான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த வேரியபிள் நேம்லேயே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கிளாஸஸ் இருக்குது ஸோ டிஃபால்ட்டாக இந்த குவெரி செலக்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து டிஃபால்ட்டாக நான் இந்த குவெரி செலக்டர் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த குவெரி செலக்டரில் ஹாஸ் ஃபஸ்ட்டு போடுறேன் ஹாஸ் அப்போ அந்த ஹார்ஸில் என்ன வேல்யூ வரணும் டாட் இன்னர் டெக்ஸ்ட் இன்னர் டெக்ஸ்ட் இதுக்குள்ளே என்ன வரணும்னா இன்னர் டெக்ஸ்ட் ஈக்குவல் டு ஹார்ஸ் நான் இந்த வேரியபிளில் என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்கேனோ அந்த வேல்யூ எனக்கு இங்கே வந்துடணும் சரிங்களா அதே மாதிரி ஹார்ஸ் மினிட்ஸ் செகண்ட்ஸ் மில்லி செகண்ட்ஸ் ஸோ அப்போ அந்த கிளாஸ் நேம் வந்து மின்னு அந்த இந்த கிளாஸ் நேம் வந்து செகண்ட்ஸு இந்த கிளாஸ் நேம் வந்து எம்எஸ் இதே நேமில் தான் வேரியபிளும் நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு இது ஒர்க் ஆகிடும் சரிங்களா சரி டெஸ்டிங்காக என்ன பண்ணலாம் இந்த டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷனை வந்து ஜஸ்ட் நான் ஸ்டார்ட் கிளிக் பண்ணோடனே எனக்கு ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இதை நான் பாருங்கள் ஸ்டார்ட் கிளிக் பண்ணோடனே பாருங்கள் ஜீரோ 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 ஜீரோனு வந்துச்சு ஏன் ஏன்னா இங்கே டிஃபால்ட்டாக எல்லா வேரியபிளுக்கும் ஜீரோன்ற வேல்யூ இருக்கிறதுனால அந்தந்த டிவ்வில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோடய இன்னர் டெக்ஸ்ட்டில் இன்னர் டெக்ஸ
நான் என்ன கண்டிஷன் செக் பண்ணுறேன்னா ஹாஸ் இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணும்போது ஹெச்ஆர்எஸ் வேல்யூ டென்னுக்கு கீழே இருந்தால் சிங்கிள் டிஜிட் அப்படி சிங்கிள் டிஜிட்டாக இருக்கா அப்படி இருந்ததுன்னா முன்னால் ஜீரோ ஆட் பண்ணி வச்சுக்கோ அப்படி இல்லைன்னா அது அப்படியே எனக்கு இதில் அசைன் பண்ணிவிடு சேம் மினிட்ஸு செகண்ட்ஸு மில்லி செகண்ட்ஸு ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த இடத்துல மின் போட்டுக்கிறேன் மினிட்ஸ் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட்ஸ் அதே மாதிரி மில்லி செகண்ட்ஸ் எம்எஸ் பார்த்தீங்களா இப்போ நான் சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதுக்குள்ள கண்டென்ட் எதுவுமே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இதுக்குள்ள கண்டென்ட் எதுவுமே இல்லை அப்போ என்ன ஆகும்னா டிஃபால்ட்டாக வந்து கோலன் மட்டும்தான் அங்கே இருக்கும் கரெக்டுங்களா நான் ஸ்டார்ட் ப்ரெஸ் பண்ணேன் எனக்கு என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல நான் மூணு வேரியபிளுக்கும் ஜீரோ கொடுத்ததுனால அப்போ இது சிங்கிள் டிஜிட்டாக இருக்கிறதுனால டபுள் ஜீரோவாக கன்வெர்ட் ஆகி உங்களுக்கு ஜீரோ 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 ஜீரோன்னு வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ அப்போ இந்த ஃபார்மேட்டட் டிஸ்பிளே நமக்கு கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது ஓகேங்களா ஃபார்மட் டிஸ்பிளே ஃபார்மட்டட் டிஸ்பிளே இது வந்து நம்மளோட அவுட்புட்டு ஓகேங்களா ஸோ இது நான் வந்து என்னோட டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷன் நான் பக்காவாக நான் ரெடி பண்ணிட்டேன் இப்போ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த டைமிங் தான் எனக்கு வந்து மாறணும் டைமிங் இதில் எனக்கு மாறி எனக்கு அந்த வேல்யூ எனக்கு இதுக்குள்ளே செட் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ ரீசெட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா இந்த ஹாஸ் மினிட் செகண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே எனக்கு ஜீரோ பண்ணுறது தான் ரீசெட்டு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலான்னா இந்த ரீசெட் வேல்யூ ஆக்சுவலி நீங்கள் வந்து இங்கே கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஜீரோஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் நான் இதில் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஹாஸ் மினிட் செகண்ட்ஸ் இது இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த வேரியபிளுக்கு நான் வேல்யூஸ் வந்து டிஃபால்ட்டாக ஜீரோ செட் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா இன் கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம டைமர் ரன் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து இதுக்கு ஜீரோ ஜீரோன் இருக்கு மினிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் வந்திருக்கு செகண்ட்ஸ் வந்து இருபத்தஞ்சு செகண்ட்ஸ் வந்திருக்கு மில்லி செகண்ட்ஸ் வந்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு மில்லி செகண்ட்ஸ் வந்திருக்கு இந்த மாதிரி டைமர் ஓடி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நான் இந்த ரீசெட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகும்னா அப்போ டிஃபால்ட்டாக ஹாஸ் மினிட் செகண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி வந்துடும் இது வந்ததுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணணும்னா இந்த டிஸ்பிளேவை மறுபடியும் நான் அப்டேட் பண்ணணும் அப்போ இந்த அப்டேட் டிஸ்பிளேவை கால் பண்ணோம்னா அப்போ கரெண்டாக என்ன வேல்யூ இருக்கோ அந்த வேல்யூ எல்லாமே ஜீரோவாக இருக்கிறதுனால இது கிளியர் ஆகி ஜீரோவாக மாறிடும் இங்கே பாருங்கள் கிளிக் பண்ணுறேன் எல்லாமே ஜீரோவாக மாறிடும் ஸோ பக்காவாக பார்த்திங்கன்னா நான் ரீசெட் பட்டனுக்கான கோடிங் ரொம்ப ஈஸியாக நான் வந்து இதில் எழுதிட்டேன் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பட்டனுக்கும் ஸ்டாப் பட்டனுக்கான கோடிங் நம்ம எழுதணும் ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் எனக்கு அப்படியே நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணுங்க பார்ப்போம் மில்லி செகண்ட்ஸ் சாரிம்மா எம்எஸ் காபி பேஸ்ட் பண்ணும்போது நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் வெரி குட் மகேஷ் மகேஷ் ரேணு பிரியா சரண்யா வெரி குட்மா இன்னர் ஹெச்டிஎம் அண்ட் இன்னர் டெக்ஸ்ட்டுக்கு வாட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் சூரிய இது நல்ல கொஸ்டின் சூரிய இது ஆக்சுவலி இன்னர் ஹெச்டிஎம் இன்னர் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னா என்னென்னா இன் இங்கே இருக்கிற டெக்ஸ்ட்டை மட்டும் தான் சேஞ்ச் பண்ணும் ஓகேங்களா இதே இன்னர் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்னா என்னென்னா இதுக்குள்ளே இருக்கிற இது வந்து இது ஆக்சுவலி வந்து டெக்ஸ்ட் மட்டும் தான் இந்த டேக்குள்ளே இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதுக்குள்ளே வேறு ஏதாவது ஒரு டேக் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி ஏதாவது டேக் இருக்குன்னா இது டோட்டலாக ரிமூவ் பண்ணி அதை ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் கோடாக கொ கொண்டு வந்துடும் ஆனால் நமக்கு அங்கே இருக்கிற டெக்ஸ்ட்டை மட்டும் தான் மாற்றணும் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்னா உள்ளே இருக்கிற ஹெச்டிஎம்எல் கோடு இந்த டேக் நடுவில் இருக்க ஹெச்டி டேகுக்கு நடுவில் ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் கோடாக போய் உக்காரும் நீங்கள் கொடுக்குற கண்டென்ட்டு ஓகேங்களா இப்போ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நான் இங்கே பாருங்கள் இந்த டிஸ்பிளே இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த டிஸ்பிளே நான் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் இந்த இடத்துல வந்து ஹாஸ்க்கு வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு பி டேகில் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிட்டேன் இது இன்னர் டெக்ஸ்ட்னு கொடுத்துக்கிட்டேன் இது இன்னர் ஹெச்டிஎம்எல் கொடுக்குறேன் சேம் அதே பி டேகில் நான் இதை போடுறேன் சேவ் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் நான் ரீசெட் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இங்கே பார்த்தீங்களா ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னது ஹார்ஸ் வந்து இன்னர் டெக்ஸ்ட்டு நம்ம கொடுக்குற கண்டென்ட்டை அப்படியே டெக்ஸ்ட்டாக வந்து உங்களுக்கு போட்டுடும் ஓகேங்களா ஆனால் இன்னர் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படிங்கிறது இந்த போல்டை ஹெச்டிஎம்எல் டேகாக கன்சிடர் பண்ணி அதுக்கான அவுட்புட்டை உங்களுக்கு இங்கே கொடுத்துரும் ஸோ அதுதான் இன்னர் டெக்ஸ்ட்டுக்கும் இன்னர் ஹெச்டிஎம்எலுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் சரிங்களா ஸோ இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வேறு எதுவ
நான் ஏதோ ஒரு நேம் வச்சுக்கோங்க நான் ஸ்டார்ட் டைமர் அப்படின்ற இல்லை ஸ்டார்ட் கிளாக் ஸ்டா டைமர்னே வச்சுக்கலாம் ஸ்டார்ட் டைமர் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் ஒன்று வச்சுருக்கேன் இந்த வேரியபிள் டிக்ளேர் நான் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வேரியபிளுக்கு என்ன வேல்யூ இருக்க போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் செட் இன்ட்ரவல் அப்படின்ற நம்மளோட ஃபங்க்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா செட் இன்ட்ரவல் இந்த ஃபங்க்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நான் வந்து கிளாக் எல்லாத்துலேயுமே யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் நாம் நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுக்குறோன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இது ஒரு ஆரோ ஃபங்க்ஷன் நான் போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஆரோ ஃபங்க்ஷன் நான் ஒன்று போடுறேன் இந்த ஃபங்க்ஷன் எவ்ரி தௌசண்ட் மில்லி செகண்ட்ஸ்க்கு ஒரு தடவை ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன்னா இந்த இடத்துல வந்து பாருங்கள் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கன்சோல் டாட் லாகில் ஹாய்னு ஒரு மெசேஜை ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இது நீங்கள் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி பாருங்கள் நம்மளோட கன்சோலில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹாய்ன்ற ஒரு மெசேஜ் வந்து உங்களுக்கு வந்திருக்கும் ஒன் செகண்ட் நம்ம அதை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த மெசேஜ் வந்து உங்களுக்கு லோட் ஆகும் இந்த வார்னிங்கை நான் கிளியர் பண்ணிடுறேன் ஒன் செகண்ட் ஸோ இதை நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணால் கிளியர் ஆகிடும் ஓகே இப்போ இதில் பாருங்கள் நான் வந்து இந்த ரீசெட் இந்த இதில் கொடுத்துருக்கேன் ஸ்டார்ட்டில் கொடுத்துருக்கேன்னா ஸ்டார்ட் கொடுத்தோடனே பார்த்திங்கன்னா எனக்கு என்ன ஆகுன்னா இந்த ஹை மெசேஜ் எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் இது வந்து தௌசண்ட் மில்லி செகண்ட்ஸ் அப்படின்னா எவ்ரி ஒன் செகண்ட்ஸ்க்கு ஒரு தடவை இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக கால் ஆகிடும் இது ஒரு அனானமஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆரோ ஃபங்க்ஷன் இதுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன கோடிங் வேணால் போட்டுக்கோங்க இந்த கோடிங் என்ன ஆகும் எவ்ரி எப்படி சொல்கிறது எவ்ரி ஒன் ஒன் எவ்ரி ஒன் செகண்டுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இது கால் ஆகிட்டே இருக்கும் ஹாய் 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 ஹாய்ன்னு ப்ரிண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுதான் அதோடய டெக்னிக்கு ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன டெக்ஸ்ட் போட்டிருக்கேன் எனக்கு என்ன சாரி ஓகே இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த டைமர் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிட்டு அந்த டைமர் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது அப்போ அந்த கிளாக் நமக்கு ஓடிக்கிட்டே இருக்குது இதை ஸ்டாப் பண்ணும்போது இந்த செட் இன்ட்ரவல் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா க்ளீன் இன்ட்ரவல் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அந்த ஃபங்க்ஷன் வச்சு நம்ம வந்து இதை க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுறேன்னா க்ளீன் இன்ட்ரவல் ஃபங்க்ஷனில் அந்த வேரியபிளை நீங்கள் பாஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு கிளியர் ஆகிடும் எனக்கு அது ரீசெட் பண்ணும்போதும் வரணும் ஸ்டாப் பண்ணும்போது இந்த இந்த இது ஓடக்கூடாது ஸ்டாப் ஆகிடணும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுங்கள் க்ளீன் இன்ட்ரவல் நிறுத்து <laughs> 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 ஓடிட்டுக்கேன் <laughs> ரொம்ப சிம்பிள் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து மில்லி செகண்ட்ஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தௌசண்ட் மில்லி செகண்ட்ஸ்னால் ஒன் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா எவ்ரி பத்து மில்லி செகண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் கால் பண்ண வைக்கலாம் நான் இதில் ஒரு சின்ன டெக்னிக் நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு மில்லி செகண்ட்ஸை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறேன் ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா மில்லி செகண்டில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதோட ஒன்றை ஆட் பண்ணணும்னு அர்த்தம் இப்போ மில்லி செகண்ட்ஸில் என்ன வேல்யூ இங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் ஜீரோன்ட்ருக்கு அப்போ இந்த இன்டர்வல் ஒரு தடவை கால் ஆகும்போது ஒன் ஆட் ஆகிடும் அப்புறம் டூ ஆட் ஆகும் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இது ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா நான் இதில் என்ன பண்ணுறேன்னா எப்போ என்னோட மில்லி செகண்ட்ஸ் ஹண்ட்ரட் வருதோ ஓகேங்களா இஃப் என் மில்லி செகண்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரடாக இருந்ததுன்னா சாரி ஹண்ட்ரடாக இருந்ததுன்னா என்ன மீனிங்னா இது வந்து பாருங்கள் எவ்ரி பத்து மில்லி செகண்ட்ஸ்க்கு ரன் ஆகுது அப்போ எம்எஸ் வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு ஹண்ட்ரடாக மாறும்போது உங்களுக்கு ஒன் செகண்டாக உங்களுக்கு மாறிடும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் செகண்டாக நான் வந்து கன்வெர்ட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு முன்னால் மில்லி செகண்ட் வேல்யூவை நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணலாம் இங்கே பாருங்கள் மில்லி செகண்ட் வேல்யூவை நான் கால் பண்ணணும் இப்போ இது ஆக்சுவலி வந்து பாருங்கள் அந்த வேரியபிள் வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசைன் ஆகிட்டே இருக்குது இந்த இடத்துல நான் இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் கால் பண்ண அப்டேட் டிஸ்பிளேன்ற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணால் அந்த வேரியபிள் ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே அப்டேட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறேன்னா செட் இன்ட்ரவல் ஃபங்க்ஷனில் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகி இந்த ஒர்க்கெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக நான் வந்து அப்டேட் டிஸ்பிளேன்ற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறேன் இல்லை இதை
ஸோ இப்போ இதில் என்ன ஆகுதுன்னா நான் ஸ்டார்ட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணோடனே எனக்கு மில்லி செகண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் எவ்ரி பத்து மில்லி செகண்டுக்கு ஒவ்வொரு மில்லி செகண்டாக எனக்கு கவுண்ட் ஆகி கவுண்ட் ஆகி கவுண்ட் ஆகி இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் சரிங்களா அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போ இதில் வந்து பாருங்கள் அப்டேட் டிஸ்பிளே கால் பண்ணதுனால இந்த எம்எஸ் வேல்யூ வந்து இந்த அப்டேட் டிஸ்பிளே மூலிமா இந்த இடத்துல தே சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இங்கே பாருங்கள் இதில் பாருங்கள் எனக்கு ஏதோ எனக்கு பக்கத்தில் எனக்கு அப்பண்ட் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்குது பாருங்கள் அப்போ நான் ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணியிருக்கேன் ஒன் செகண்ட் அதை நான் என்னென்னு செக் பண்ணிடுறேன் ஸ்டாப் பண்ணிவிடுவோம் ஓகே இன்னர் டெக்ஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட்டு மாற்றிட்டேன் இது கரெக்டாக இருக்குது மில்லி செகண்ட்ஸ் எங்கே இருக்குது இங்கே தான் இருக்குது ஸோ மில்லி செகண்ட்ஸ் வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இங்கே கன்வெர்ட் ஆகும் ஆக்சுவலி வந்து நம்ம ஒரு ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் நான் நான் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் போட்டது தப்பு நினைக்கிறேன் இங்கே வந்து பாருங்கள் எனக்கு ஒவ்வொரு டைம் மாறும்போது எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ப்ரீவியஸாக இருக்கிற அந்த ஜீரோவோட கண்காடினேட் இது வந்து ஆக்சுவலி இங்கே நமக்கு நம்பராக இருந்து நமக்கு இன்க்ரிமெண்ட் ஆகுது இந்த இடத்துக்கு வரும்போது நம்பருங்கிறது லெட்டர்ஸாக மாறுறதுனால இது கண்காடினேட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ அதுதான் நமக்கு இதுக்கு பிரச்சனையே இதில் ஓகேங்களா அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இந்த இடத்துல நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா பீன் வச்சுக்கலாமா முன்னால் ஒவ்வொன்றுக்கும் பீன்ற வேல்யூ நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே நைஸ் பார்த்தீங்களா இப்போ கரெக்டாக ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு சரிங்களா இப்போ ஸ்டாப் கொடுத்தா ஸ்டாப் ஆகிடும் ஏன் இங்கே பீன்ற வேல்யூ நான் ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த வேரியபிளில் நான் இதே வேரியபிள் நான் இதே இந்த வேரியபிள் நான் குளோபலாக டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் இது என்கிட்ட நம்பராக இருக்குது அப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல எனக்கு இந்த ஜீரோ இப்போ வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு என்ன ஆகும் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீன்னு வருங்களா லெஸ் தேன் நைனாக நான் அர்த்தம் சிங்கிள் டிஜிட்டை அப்போ டபுள் டிஜிட்டாக வரும்போது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இதாகிடணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் என்ன ஆகணும் இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு ஜீரோ வந்து முன்னால் வரணும்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த மாதிரி ஜீரோ நீங்கள் கண்காடினேட் பண்ணுமா என்ன ஆகும்னா இந்த நம்பர் இந்த ஸ்ட்ரிங்கோட ஜாயிண்ட் ஆகி அது ஸ்ட்ரிங்காக மாறிடும் அப்போ மறுபடியும் உங்களுக்கு இதுக்கு இன்க்ரிமெண்ட்லாம் நடக்காது இன்க்ரிமெண்ட் நடக்காமல் கண்காடினேஷன் நடக்கும் இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் அந்த ப்ளஸ் வந்து நம்பர் நீங்கள் ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணிங்கன்னா அடிஷன் நடக்கும் இதே ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கை ஆட் பண்ணிங்கன்னா கண்காடினேஷன் நடக்கும் அந்த அதனால தான் அங்கே ஜீரோ 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 ஆட் ஆகிட்டு போனிச்சு நான் அதனால் என்ன பண்ணிட்டேன் தனியாக ஒரு வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணி அந்த வேரியபிளில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ப்ரிண்ட் பண்ணிட்டேன் எனக்கு பக்கா ஒர்க் ஆகிடுச்சு இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே எப்போவுமே ஸ்டாப் கிளாக் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு டிஜிட்டில் தான் ஒர்க் ஆகும் மூணு டிஜிட்டில் வராது ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா அங்கே ஒரு கண்டிஷன் போட்டு அதை நீங்கள் பிரேக் பண்ணிடலாம் எப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் நான் இந்த இடத்துல வந்து பாருங்கள் என்னோடய கண்டிஷன் வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆன உடனே இஃப் மில்லி செகண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரடாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா செகண்டோட வேல்யூவை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன்னா என்னோட மில்லி செகண்ட் வேல்யூவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோவாக மாற்றிடுறேன் மில்லி செகண்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேங்களா மில்லி செகண்ட் வேல்யூவை ஜீரோவாக மாற்றிட்டேன் இப்போ இதை சேவ் பண்ணிட்டேன் இங்கே ஸ்டார்ட் கொடுக்குறோம் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் வந்தோடனே மறுபடியும் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ பார்த்தீங்களா பக்காவாக உங்களுக்கு ரன் ஆகிட்டுருக்கு ஸ்டாப் கொடுத்திங்கன்னா ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ பக்காவாக இது நமக்கு செட் ஆகிடுச்சு ஸோ செகண்ட்ஸும் எனக்கு நீட்டாக எனக்கு ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அடுத்தது செகண்ட்ஸ் கண்டிஷன் செக் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் இஃப் கண்டிஷனில் செகண்ட்ஸ் செகண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து மெயினாக பார்க்க வேண்டியது இந்த செகண்ட் வந்து சிக்ஸ்டிக்கு கீழே இருக்கா சிக்ஸ்டியாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுறேன் அப்படி சிக்ஸ்டியாக இருந்ததுன்னா எனக்கு மினிட்ஸை கவுண்ட் பண்ணு செகண்டை எனக்கு ஜீரோவாக மாற்று அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இப்போ ஸ்டார்ட் கொடுக்குறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக பாருங்கள் இங்கே ஒன் வருது ஆக்சுவலி இங்கே சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் ஒன் வந்தால் தான் என்ன ஆகும்னா இங்கே ஒன் மினிட் வரும் கரெக்டுங்களா ஸோ இது ஓடட்டும் நம்ம பார்ப்போம் சேம் இதே மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் மினிட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் சேம் இதே நான் அப்படியே ஒரு காப்பி எடுத்து கீழே போடுறேன் மினிட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இது வேறு ஒரு சின்ன ஒரு டெக்னிக் இதில் இருக்குது சேம் இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் மாதிரி இங்கே வந்து சிக்ஸ்டி மினிட்ஸாக இரு
இங்க பாருங்க நமக்கு சிக்ஸ்டிக்கு அப்புறம் இங்க ஒன் ஆயிடுச்சு மறுபடி ரீசெட் ஆகி உங்களுக்கு ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸ்டாப் கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்டாப் ஆயிடும் ரீசெட் கொடுத்தீங்கன்னா ரீசெட் ஆயிடும் ஸோ என்னோட ஸ்டாப் கிளாக் நான் ரொம்ப சூப்பராக ரொம்ப ஈஸியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை நான் ரெடி பண்ணிட்டேன் ஸோ அவ்வளோதான் இதில் எந்த ஒரு இஷ்யூஸுமே இல்லை பக்காவாக நமக்கு கிரியேட் பண்ணிட்டோம் இதுதான் வந்து நம்மளோட ஸ்டாப் கிளாக் இது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் இதில் பாருங்கள் நான் ஜஸ்ட் நம்பரிங் மட்டும் தான் இங்கே ரன் ஆகிட்டுருக்கு இதில் நீங்கள் அடிஷ்னலாக ஒரு புது ஃபங்க்ஷன் பார்த்துருப்பீங்க கிளியர் இன்ட்ரவல் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனை பார்த்துருப்பீங்க இதே இது பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இன்னொரு டெக்னிக் என்னென்னா சிஎஸ்எஸில் ஸ்டைல் பண்ணும்போது தான் இன்னும் இது ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் என்னென்னா நீங்கள் ஒரு தடவை ஸ்டார்ட் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா மறுபடி ஸ்டார்ட்லாம் கிளிக் பண்ணக்கூடாது பாருங்கள் இந்த மாதிரி மறுபடி மறுபடியும் கிளிக் பண்ணால் பாருங்கள் செகண்ட் ஸ்பீடாக ஓடுது பாருங்கள் இந்த மாதிரி யூஸர் என்னேபிள் பண்ண விடக்கூடாது சரிங்களா இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இங்கே பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் ஸ்பீடாக நாலஞ்சு தடவை கிளிக் பண்ணுமோ என்ன ஆகும்னா செட் டைம் இன்டர்வல் ஃபங்க்ஷன் ரொம்ப ஸ்பீடாக மல்டிபிள் டைம் ட்ரிகர் ஆகிடும் ஓகேங்களா இந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன்ஸ் ஒரு யூஸர் ஸ்டார்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டார்ட் பட்டன் மறுபடியும் அவங்க கிளிக் பண்ணக்கூடாது அந்த ஈவெண்ட்டை நம்ம டிசேபிள் பண்ணணும் ஓகேங்களா இப்போ இங்கே பாருங்கள் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ரொம்ப ஸ்பீடாக இருக்கும் பாருங்கள் பாருங்கள் மினிட்ஸே பாருங்கள் செகண்ட்ஸ் மாதிரி ஓடிட்டுருக்கு பாருங்கள் மில்லி செகண்ட்ஸு செகண்ட்ஸ் பாருங்கள் பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணக்கூடாது இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் சரிங்களா ஸோ அப்போ யூஸரை வந்து இங்கே பாருங்கள் ஒவ்வொரு டைம் நான் ரீசெட் பண்ணுறேன் ஒவ்வொன்றா ரீசெட் ஆகுது பாருங்கள் அத்தனை டைம் எனக்கு நான் எத்தனை டைம் நான் ரீசெட் பண்ணுறேனோ அப்போ ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொன்றா ரீசெட் ஆகுது பாருங்கள் பார்த்திங்களா கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பாஞ்சு தடவைக்கு மேலே கிளிக் பண்ணியிருப்பான்னு நினைக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் இப்போ ஒவ்வொன்றா ரீசெட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் வரக்கூடாது இந்த ப்ராப்ளம் வரக்கூடாது நான் அதனால தான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒன்ஸ் அவங்க பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா எனக்கு டிசபிள் ஆகணும் ஸோ அதுக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இதுக்காக நான் வந்து பார்க்க போகிறேன் அனோனமஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா என்னக்குன்னா ஆக்சுவலி அனோனமஸ்னா என்னென்னா பேர் இல்லாத ஃபங்க்ஷன் இதுதான் வந்து பேர் எதுவுமே கொடுக்கல பாருங்கள் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பாருங்கள் ஒரு நேம் கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் இந்த ஃபங்க்ஷனில் நேம் எதுவுமே கொடுக்காமல் நான் இந்த மாதிரி ஆரோ போட்டிருக்கேன் இது ஆரோ ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லலாம் பேர் இல்லாமல் இந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் பேர் இல்லாமல் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருந்தால் அதுக்கு பேர் அனோனமஸ் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி இது வந்து இ இஎஸ் சிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஆரோ ஃபங்க்ஷன் நம்ம சொல்லுவோம் ஆரோ மார்க் போட்டிருக்கனால ஆரோ ஃபங்க்ஷன் நம்ம சொல்லுவோம் ஹார்ஸ் சேஞ்ச் ஆகலை ஹார்ஸ் கண்டிப்பாக சேஞ்ச் ஆகுமா ஏன்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹார்ஸ் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணியாச்சு இங்கே இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அப்டேட் டிஸ்பிளேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஹார்ஸ்க்கும் செக் பண்ணி அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக போட ஆரம்பிச்சிடும் இங்கே நீங்கள் ஹார்ஸ்லாம் நம்ம ரன் பண்ணி பார்க்க முடியாது ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஹார்ஸ் ரன் பண்ண இப்போ நம்ம பார்க்குறதே ஒன் ஹவர் வீடியோ தான் அதனால் ஹார்ஸ் நம்ம போட முடியாதுமா இந்த இடத்துல டேட் ஃபங்க்ஷன் தேவையில்லை இன்ஃபார்மர் இங்கே நமக்கு டேட்டு டே டேட்டு ஆப்ஜெக்ட் நமக்கு தேவையில்லை ரீசன் என்னென்னா இது கஸ்டம் டைமு இப்போ என்ன செகண்ட் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது அதுதான் நம்ம வந்து கரண்ட் டேட்டோ கரண்ட் டைமோ வச்சு நம்ம அது ஒர்க் பண்ண போகிறது கிடையாது அதனால் ஸ்டாப் டைம் இருக்குது அது தேவையே படாது ஓகேங்களா ஃபைன் சரி இப்போ இதை ஸ்டைலிங் பண்ணலாம் ஸ்டைலிங் பண்ணும்போது இந்த டிசபிளில் நான் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் இதுக்கான என்னோடய ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட ஒர்க்கு முடிச்சாச்சு ஆனால் ஸ்டைல் பண்ணும்போது மேபி இதில் ரெண்டு கிளாஸஸ் இன்னும் நம்ம ஆட் பண்ணுற மாதிரி வரும் சரிங்களா ஹவர்ஸ் ஸ்பெல்லிங் தப்பாக போட்டிருக்கேண்ணா வெரி குட்ரா சூப்பர் பாருங்க இதுதான் நம்ம பேசிக்கிட்டே பண்ணும்போது இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் நல்லா கவனிச்சு பண்ணுங்க நல்லா பரவாயில்ல நீங்கள் எல்லாருமே நல்லா கவனிக்கிறீங்க ஆக்சுவலி வந்து ரமேஷ் ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருக்கா அப்படி அடுத்தது சரண்யா வெரி குட்மா ரமேஷ் குட்மா ஸோ ரெண்டு பேருமே சூப்பராக சொல்லியிருக்கீங்க என்னென்னா கிளாஸ் நல்லா கவனிங்க அப்போ இந்த மாதிரி நான் பண்ணுற சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்கு நான் உங்களால் சொல்ல முடியும் ஏன்னா நான் வந்து இப்போ எப்போவுமே நான் வந்து இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் பண்ணும்போது நான் யார்ட்டையுமே பேச மாட்டேன் ஏன்னா ரீசன்னா ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன் இதில் நீங்கள் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சில்லி மிஸ்டேக்லாம் வராது இப்போ பாருங்கள் நான் ஒரு பக்கம் கமெண்ட் ஸ்க்ரீனை நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு பார்த்து டைப் பண்ணுறேன் அந்த நான் ஒரு பக்கம் லாஜிக்கை யோசிக்கிறேன் அதை கோடிங்கில் டைப் பண்ணுறேன் கீபோர்டில் ஒரு
எப்பவுமே நான் வந்து பண்ணுற ஸ்டைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலர் ஏதாவது ஒரு நல்ல கான்ட்ராஸ்ட்டான கலர்ஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு உள்ளே போட்டுருவேன் அதுக்கப்புறம் தான் நான் ஸ்டைலிங் பண்ணுவேன் அப்போ தான் நம்ம பண்ணுற ஸ்டைல்ஸ் வந்து கரெக்டாக அப்ளை ஆகுதாங்கிறத நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் பாருங்கள் பட்டன்ஸ்க்கும் நான் பீஜி கலர் வந்து பாருங்கள் ப்ளூன்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இது ரெண்டுமே கரெக்டாக இருக்குது இப்போ இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதை டிஸ்பிளே ஃப்ளக்ஸ்ன்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன் எனக்கு பாருங்கள் ஒரே லைனில் எனக்கு சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து பாருங்கள் நமக்கு வந்து சென்டரில் கொண்டு வந்துடலாம் சேம் இதுலேயும் பாருங்கள் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா சென்டரில் கொண்டு வந்துடுறேன் பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக சென்டரில் வந்துடுச்சு அதே மாதிரி இதில் வந்து ஃப்ளக்ஸ் டேரக்ஷன் காலமாக மாற்றிக்கிறேன் ஃப்ளக்ஸ் டேரக்ஷன் காலம் ஏன்னா அடுத்த லைனில் வரணும் ஸோ காலம் அப்படிங்கிறத கொடுக்குறேன் பாருங்கள் எனக்கு நீட்டாக வந்துருச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இந்த ரெட் கலருக்கு பதிலாக நம்ம வந்து அடுத்த ப்ராசஸ் நம்ம பண்ணலாம் இப்போ இந்த ரெட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற ஒவ்வொரு டிவ்வுக்கும் நம்ம வந்து ஸ்டைலிங் பண்ணணும் ஹாஸ்க்கு மினிட்ஸ்க்கு செகண்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் தனித்தனியாக பண்ணணும் காலம் தவிர ஹாஸ் மினிட்ஸ் செகண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா டாட் ஹாஸ் அதே மாதிரி மினிட்ஸ் செகண்ட்ஸ் மின் செகண்ட்ஸ் மில்லி செகண்ட்ஸ் நைஸ் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன சைஸ் ஒன்று கொடுங்க நான் ஹார்ட் கோடில் நான் வந்து சைஸ் கொடுக்குறேன் வித் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் பிக்சல்ஸ் நான் விற்று கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா இது ரொம்ப பெருசாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஃபிஃப்டி பிக்சல்ஸ் மேபி இது ஃபான் சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டால் நமக்கு இது சரியாயிடும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பீஜி கலர் வந்து பாருங்கள் இது இப்போ நான் டெஸ்டிங்க்கு ரெட்னு கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் எனக்கு ரெட் கலர் வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் உள்ளே இருக்க கோலனையும் நம்ம தனியாக நம்ம வந்து பண்ணணும் இதுக்கு ஹைட்டும் வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வரத்துக்காக இதையும் ஃபிஃப்டி பிக்சல்ஸ் நான் கொடுத்துக்கிட்டேன் அண்ட் தென் நார்மலாக இதுக்கு ஃபான் சைஸும் நான் வந்து ஃபிஃப்டி பிக்சல்ஸ் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ அப்போ நல்லா பெரிய சைஸில் இது வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது ஃபிஃப்டி பிக்சல்ஸ் தேர்ட்டி பிக்சல்ஸ் நைஸ் இப்போ டெக்ஸ்ட் அலைன் கொடுத்துக்கலாம் டெக்ஸ்ட் அலைன் சென்டர் கொடுத்துக்கிறேன் சென்டரில் வந்துருச்சு அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா லைன் ஹைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாரி லைன் ஹைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிக்சல்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிக்சல்ஸ் வேணாம் ஆக்சுவலி வந்து இது ஃபிஃப்டி பிக்சல்ஸ் நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஆனால் ஃபாண்ட் இப்போ பாருங்கள் பக்கவாக எனக்கு சென்டரிங் எனக்கு வந்துருச்சு அதே மாதிரி அந்த கோலன் கிளாஸையும் நான் வந்து மாற்றிக்கிறேன் சேம் இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைட்டை நான் ஃபிஃப்டி பிக்சல்ஸ் வச்சுக்கிட்டேன் வித்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டென் பிக்சல்ஸ் வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா டென் பிக்சல்ஸ் இதையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேம் இதே மாதிரியே நீங்கள் வேணால் என்ன பண்ணலான்னா இந்த கோலனையும் நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ணிவிடுங்க ஓகேங்களா வித் அண்ட் ஹைட்டை மட்டும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் வித் அண்ட் ஹைட்டை மட்டும் நான் தனியாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் பக்காவாக வந்துருச்சு ஸோ இதில் நீட்டாக இருக்குது பாருங்கள் வேணும்னா கேப் கொடுக்குறதா இருந்தால் இங்கே நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் கேப் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பத்து பிக்சல்ஸ் கேப் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் எல்லாம் நல்லா நவுந்துருச்சு ஸோ பத்து கூட வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன் ஒரு மூணு பிக்சல்ஸ் ஓகே நாம் இந்த கலரே போட மாட்டோம்னால எனக்கு நமக்கு இந்த கேப்பே தேவைப்படாது ஸோ நான் கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெட் கலர் நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் பாருங்கள் எனக்கு பக்காவாக வந்துருச்சு டெக்ஸ்ட் கலர் உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அந்த கலர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஆர்ஜிபிஏ கலரில் வந்து ஆர்ஜிபிஏ ஜீரோ கமா ஜீரோ கமா ஜீரோ கமா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் நான் போட்டுக்கிறேன் ஸோ லைட் கிரேஷ் கலரில் உங்களுக்கு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் இதுக்குள்ளே இருக்க பட்டன்ஸை நம்ம வந்து ஸ்டைலிங் பண்ணலாம் பட்டன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா டிஸ்பிளே ஒரே லைனில் தான் இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இன்லைன் பிளாக்கில் கொடுத்துக்கலாம் ஒவ்வொன்றும் ஒரு பிளாக்கில் இருக்கட்டும் இது ஆக்சுவலி நீங்கள் போடவே தேவையில்லை பட்டன்ஸ் இண்டிவிஜுவலாக நம்ம ஸ்டைலிங் வேணால் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் டாட் பட்டன்ஸ் ஆக்சுவலி பட்டன்னு கொடுத்துருக்கேன் நான் கிளாஸ் நேமு இல்லை பட்டன்ஸ்குள்ளே பட்டன் ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலான்னா டேரெக்டாக பட்டன்ஸ்குள்ளே பட்டனை செலக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஸ்டைலிங் பண்ணிவிடுங்க தப்பு இல்லை ஸோ பட்டன்ஸ்குள்ளே பட்டன் நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து இப்போதைக்கு எதுவும் கொடுக்கல பார்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நன்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா அடுத்தது பேடிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா
ஒரு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பிக்சல்ஸ் நான் கொடுத்துக்கிறேன் வா இது நீட்டாக வந்துருச்சு பாருங்கள் அதே மாதிரி டெக்ஸ்ட் கலர் நான் கொடுத்துக்கிறேன் டெக்ஸ்ட் கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் இது சூப்பராக வந்துருச்சு இப்போ ஒவ்வொரு பட்டன்ஸ்க்கும் இண்டிவிஜுவலாக நம்ம கலர்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் கலர்ஸ் வந்து பாருங்கள் ஸ்டார்ட் ஸ்டாப் ரீசெட்டு டாட் ஸ்டார்ட் அதே மாதிரி ஸ்டாப் ரீசெட் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட்டுக்கு நம்ம கலர் கொடுத்துடலாம் ஸ்டார்ட்டுக்கு நான் இந்த க்ரீன் கலர் கொடுத்துக்கிறேன் பிஜி கலர் க்ரீன் பாருங்கள் பக்கா வந்துருச்சு இந்த பட்டன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே பார்டர் ரேடியஸ் கொடுத்துக்கலாம் பார்டர் ரேடியஸ் ஒரு அஞ்சு பிக்சல்ஸ் மூணு பிக்சல்ஸ் கொடுங்க ரொம்ப ரவுண்டாக வேணாம் மூணு பிக்சல்ஸ் நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி டெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்பர் கேஸ் ஸோ இதில் பாருங்கள் இந்த டிசைன் நான் பக்காவாக நான் வந்து ரெடி பண்ணிட்டேன் ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்டன் ரீசெட்டுக்கு நான் வந்து ரெட் கொடுத்துக்கிறேன் மொத்தம் மூணு கலர்ஸ் ஒரு இதில் ஸோ ரீசெட்டுக்கு ஒரு ரெட் கலர் கொடுத்துக்கலாம் ஸ்டாப்புக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சாரி ரீசெட் இந்த கலராக ஓகே ஸ்டாப்புக்கு இந்த ப்ளூஇஷ் கலர் கொடுத்துக்கலாம் நேவி ப்ளூ மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் ஸ்டாப் ரீசெட் ஃபைன் இப்போ இதை நான் சேவ் பண்ணுறேன் இப்போ என்னோடய டிசைனில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு மூணு டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் எனக்கு பக்காவாக வந்துருச்சு பட்டன்ஸ் ரொம்ப பெருசாக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இந்த பேடிங்கை குறைச்சிக்கோங்க பேடிங் வந்து இப்போ டுவெண்ட்டி பிக்சல்ஸ் நான் குறைச்சிட்டேன்னா நீட்டாக எனக்கு வந்துடும் இது வந்து ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து பிக்சல்ஸுக்கு வேலை அஞ்சு பிக்சல்ஸ் பேடிங் கொடுத்துக்கோம் பாருங்கள் இப்போ நீட்டாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டார்ட்டை கிளிக் பண்ணுறேன் எனக்கு நம்பர்ஸ் எனக்கு ஓடிட்டுருக்கு ஸ்டாப்பை கிளிக் பண்ணுறேன் ஸ்டாப் ஆகுது ரீசெட் கிளிக் பண்ணுறேன் ரீசெட் ஆகுது சரி இப்போ இப்போ தான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான டாஸ்க் ஒரு தடவை ஸ்டார்ட் கிளிக் பண்ணிட்டால் இது டிசேபிள் ஆகிடணும் கரெக்டுங்களா அதே மாதிரி ஸ்டாப் கிளிக் பண்ணால் நமக்கு இது டிசேபிள் ஆகிடணும் ஓகேங்களா மற்ற ரெண்டு எனேபிள் ஆகணும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் நீங்கள் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இதில் வந்து பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு சிம்பிளான லாஜிக் ஒன்று நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒவ்வொரு பட்டன் பட்டன் நான் வந்து ரெண்டு விதமாக வச்சுக்க போகிறேன் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்டாப் ஸ்டாப்புக்கு வந்து ஒரு ஆக்டிவ் ஸ்டேட்டு இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசேபிள் ஸ்டேட்டு ஆக்டிவ் ரெண்டுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து மவுஸில் எனக்கு எந்த ஈவெண்ட்டும் நடக்கக்கூடாது கரெக்டுங்களா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலான்னா இங்கே ஒரு புது கிளாஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுங்கள் டாட் ஸ்டாப் ஆக்டிவ் அடுத்தது ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் ஆக்டிவாக இருக்கிறது ஆக்சுவலி இந்த கோலோட மீனிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் எதுக்காக ஸ்டார்ட் ஆக்டிவ் ஸ்டாப் ஆக்டிவ் கொடுத்துருக்கேன்னா ஸ்டார்ட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது எனக்கு அந்த பட்டன் ஆக்டிவாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸ்டார்ட் வந்து ஆக்டிவாக இருக்குது ஸ்டாப் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஸ்டாப் எனக்கு ஆக்டிவாக இருக்குது அப்போ ஆக்டிவாக இருக்கும்போது எனக்கு அந்த டைம் எனக்கு பாயிண்டர் ஈவெண்ட்ஸ் எதுவும் ஒர்க் ஆகக்கூடாது சிஎஸ்எஸ் த்ரீ ப்ராப்பர்ட்டியில் பாயிண்டர் ஈவெண்ட்ஸ் நன்னு கொடுத்திங்கன்னா மவுஸ் ஹேண்ட்லிங் ஒர்க் ஆகாது அடுத்தது இதுக்கு ஒப்பாசிட்டி நான் பாதி குறைச்சிட்றேன் அந்த பட்டனோட ஒப்பாசிட்டியை நான் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவாக நான் குறைச்சிட்றேன் ஓகேங்களா ஸோ இதில் எப்போ நான் வந்து கொடுக்க போகிறேன்னா இப்போ இன்கேஸ் வந்து எனக்கு ஸ்டார்ட் பட்டனுக்கு எனக்கு இந்த ஆக்டிவ் கிளாஸ் ஆட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இப்போ நார்மலாக இருக்கேன் ஸ்டார்ட் பட்டனு என்னால் வந்து கிளிக் பண்ணால் கிளிக் ஆகும் எல்லா ஒத்துக்கும் நடக்கும் இப்போ இதில் பாருங்கள் ஸ்டார்ட் ஆக்டிவ் நடந்துச்சுன்னா ஒப்பாசிட்டி மாறிடும் இங்கே மவுஸ் கிளிக்கிங் வந்து உங்களுக்கு நடக்காது ஓகேங்களா இந்த செலெக்ஷன் வேண்டாம் செலெக்ஷன் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ சிஎஸ்எஸ் த்ரீ ப்ராப்பர்ட்டியில் செலெக்ஷனில் வந்து இந்த பாக்ஸ்குள்ளே யூசர் செலெக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நன்னுன்னு கொடுத்துறேன் செலக்ட் நன் ஸோ அப்போ இந்த செலெக்ஷன் நடக்காது அப்புறம் பாயிண்டரை மாற்றிக்கோங்க கர்சர் பாயிண்ட் கர்சர் பாயிண்டராக மாற்றிட்டிங்கன்னா கை மாதிரி உள்ளே வந்துடும் இது பார்த்திங்களா உங்களுக்கு கிளிக் ஈவெண்ட்டே நடக்காது அப்போ இது டிசேபிள் ஆனால் மட்டும்தான் இந்த ஆக்டிவ் கிளாஸாக இல்லைனா மட்டும் நான் மட்டும்தான் உங்களுக்கு இந்த ஸ்டார்ட் ஒர்க் ஆகும் ஸோ இதுக்கு நான் என்ன எதுக்காக இதை நான் இந்த கிளாஸ் ஆட் பண்ண போகிறேன்னா ஸ்டார்ட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணோடனே மறுபடியும் அவங்க கிளிக் பண்ணக்கூடாது அப்போ அதை டிசேபிள் ஆகணும்னு பார்த்திங்களா ஸோ அந்த டிசேபிள்காக தான் இப்போ நான் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து பாருங்கள் என்
எனேபிள் ஆகணும் அப்போ மறுபடியும் அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணதை கிளிக் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா இதே ஸ்டாப் பட்டனில் ஸ்டாப் பட்டனில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஸ்டாப் ஆக்டிவாக நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன் இது என்ன அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டாப்பில் வந்து இது இதை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கோங்க பட்டன் ஸ்டார்ட் அண்ட் ஸ்டாப் ரெண்டுக்கு மட்டும் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸ்டாப் ஸ்டாப்பில் வந்து ஸ்டார்டில் வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் அண்ட் தென் ஸ்டாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட் பண்ணணும் ரீசெட்டில் ரெண்டையுமே ரிமூவ் பண்ணணும் ரிமூவ் ரிமூ பாருங்க இப்போ இதை இதில் அவுட் புட் காட்டி இந்த கோடிங் கோடிங் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எனக்கு ஸ்டார்ட் எனேபிள் ஆன உடனே ஸ்டார்ட் பட்டன் எனக்கு எனக்கு வந்து இந்த ஸ்டாப் கிளாக் எனக்கு ஓட ஆரம்பிச்சிடும் இதை ஓட ஆரம்பித்தோடனே எனக்கு என்ன ஆகக்கூடாது இந்த ஸ்டார்ட் பட்டன் எனக்கு ஒர்க் ஆகக்கூடாது கரெக்டுங்களா அப்போ ஸ்டாப் பட்டனும் ரீசெட் பட்டனும் ஒர்க் ஆகணும் இங்கே பாருங்கள் ஓட ஆரம்பிச்சிச்சு பார்த்தீங்களா என்னால் இதை கிளிக் பண்ண முடியாது பார்த்தீங்களா ஸ்டாப் பட்டன் எனக்கு நீட்டாக ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு ரீசெட்டும் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ ஸ்டாப் கொடுத்தனா ஸ்டார்ட் எனக்கு ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடணும் அப்போ ஸ்டாப் பாருங்க நின்றுருச்சு நான் மறுபடியும் ஸ்டார்ட் கொடுத்தனா இல்லை கண்டினியூ ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இல்லை ரீசெட் கொடுத்தனா ரெண்டுமே பாருங்க கிளியர் ஆகிட்டு ரெண்டுமே கிளியர் ஆகிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு ரீசெட் ஆகிடும் அவ்வளோதாம்மா ஸோ இதுதான் நான் போட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஸ்டார்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு என் கிளாக்கு அப்போ என்ன ஆகணும் இந்த இடத்துல எனக்கு ஸ்டா அந்த பட்டனை மறுபடியும் அவன் கிளிக் பண்ணக்கூடாது அதனால் அந்த கிளாஸ் ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஏற்கனவே ஸ்டாப் வந்து அந்த மாதிரி ஸ்டாப் ஆக்டிவ்ன்ற கிளாஸ் இருந்ததுன்னா அதை ரிமூவ் பண்ணிவிடு நான் சொல்லிடுறேன் அதே மாதிரி ஸ்டாப் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறேன்னா ஸ்டாப்பில் வந்து எனக்கு அந்த பட்டன் ஆட் ஆகணும் ஸ்டார்ட்டில் அந்த பட் அந்த கிளாஸ் எனக்கு ரிமூவ் ஆகணும் இதில் வந்து அந்த கிளாஸ் ரிமூவ் ஆகணும் அப்போ தான் மறுபடியும் ஸ்டாப் ஆனது மறுபடியும் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் ரீசெட்னா ரெண்டுலேயுமே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதை ஃபுல்லாக ரீசெட் பண்ணி நம்ம பழையபடி வந்துடுறோம் அவ்வளோதான் இதோட கான்செப்ட்டு ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக பாருங்கள் நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் வந்து இந்த ஒரு ப்ராசஸை நம்ம பண்ணிட்டோம் ஜஸ்ட் ஒன் ஹவரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சிம்பிளான ஒரு ப்ராஜெக்டை நம்ம நீட்டாக நம்ம பண்ணிட்டோம் இது உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பிடிச்சிருச்சு பிடிக்கும் பிடிக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலி வந்து டிசேபிள்டு கூட போடலாம் வினோத் குமார் ஆக்சுவலி நான் இதில் ஏன் வந்து நான் வந்து இந்த ஒரு கான்செப்ட் நான் போட்டேன்னா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசேபிள்டு எனேபிள்டு இதெல்லாம் நிறைய படிச்சிருப்பீங்க ஆனால் இந்த மாதிரி சிஎஸ்எஸ்ல நீங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணிருக்க மாட்டீங்க ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஒரு விஷயத்தை நான் இதில் கொண்டு வந்தேன் நீங்க நார்மலாகவே என்ன பண்ணலாம்னா அங்கே டிசேபிள் நீங்க கிளாஸ்ல நீங்க ஒரு புது ஆட்ரிபியூட் நீங்க ஆட் பண்ணி அங்கே டிசேபிள் ஆட் பண்ணலாம் எனேபிள் ஆட் பண்ணலாம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு கிளாஸஸ்ல ஆட் பண்ண ரொம்ப ஈஸியாக பிடிக்கும் ஏன்னா என்ன ரீசன்னா ஜஸ்ட் ஒரு சிங்கிள் லைன்ல பாருங்க உங்களுக்கு ஆட் பண்ணி நான் முடிச்சுட்டேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக இன்னைக்கு வந்து பாருங்கள் முடிச்சாச்சு இது நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஃபான்ஸ் கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் நம்ம ப்ரீவியஸாக போட்டோம் பார்த்தீங்களா அந்த ஃபான்ஸ் கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் அந்த டிஜிட்டல் ஃபான்ஸ் போட்டு கூட இதில் நீங்கள் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் இங்கே பாருங்கள் நம்ம ப்ராஜெக்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் கிளாக்கில் நம்ம போட்டிருந்த அந்த டிஜிட்டல் ஃபான்ட்டு கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் இங்கே பாருங்கள் டிஜிட்டல் செவன் இந்த ஸ்டாப் கிளாக்கில் சிஎஸ்எஸ் ஸ்கூலில் நான் போட்டுக்கிறேன் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ஃபாண்ட்டை நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிடலாம் இந்த இடத்துல வந்து பாருங்கள் அட் ஃபோன் ஃபேஸ் டிஜிட்டல் செவன் டிஜிட்டல் செவன் கொடுத்தாச்சு இந்த ஃபோன் ஃபேஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு கொடுத்துருங்க பாருங்கள் நமக்கு பக்காவாக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஃபோன் சைஸ் வந்து உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க இப்போ ஃபிஃப்டி கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ஃபிஃப்டியும் செட் ஆகிடுச்சு ஸ்டார்ட் கொடுத்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓட ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இது உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன வேணும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா உங்களுக்கு என்ன ஃபோன் வேணுமோ அது நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த தீமுக்கு ஏற்ற மாதிரி போடுறதா இருந்தால் இந்த கலரை கூட நீங்கள் வந்து ஃபோன் கலரை நீங்கள் செட் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம பாடிக்கு பேக்ரவுண்ட் கலர் கொடுத்தோம் பார்த்தீங்களா அந்த கலரை கூட நீங்கள் இதுக்கு ஃபோன் கலராக நீங்கள் செட் பண்ணி இந்த தீமை நீங்கள் என்னேபிள் பண்ணிக்கலாம் சாரி பார்த்தீங்களா இது பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்குது இதுக்கு பேக்ரவுண்ட் ஷேடோ என்ன வேணால் நீங்கள் ஸ்டைலிங் பண்ணுங்கள் எந்த ஒரு இஷ்யூஸும் கிடையாது
ஐஃபன் வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துக்கிறேன் அண்ட் தென் மார்ஜின் பாட்டம் ஒரு தேர்ட்டி பிக்சல்ஸ் தேர்ட்டி ரொம்ப அதிகம் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுங்க போதும் பார்த்தீங்களா கரெக்டாக வந்துருச்சு டெக்ஸ்ட்டு டெக்கரேஷன் அப்பர் கேஸ் சாரி ட்ரெஸ்ட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இல்லை உங்களுக்கு என்ன கலர்ஸ் வேணுமோ கலர்ஸ் நீங்கள் கொடுத்துருக்கோங்க இப்போ டார்க்காக இந்த ப்ளூ கலர் நான் கொடுக்குறேன் டெக்ஸ்ட் கலர் கலர் அவ்வளோதான் ஃபினிஷ் ஸோ நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக பாருங்கள் இந்த ஸ்டாப் கிளாக்கை நம்ம வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் வெரி குட்மா போடலாம் நீங்கள் ஸ்கொயர் ஷேப்லேயும் போடலாமா இந்த இந்த பாக்ஸ் ஷேப் வேண்டாம் அப்படி நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை இங்கே பாருங்கள் பார்டர் ரேடியஸை மட்டும் எடுத்துருங்க ஓகேங்களா பார்டர் ரேடியஸை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இங்கே பாருங்கள் ஸ்கொயராக மாதிரி அடிச்சிங்களா இப்போ ஹைட்டை குறைச்சிருங்க இப்போ ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ் கொடுக்குறேன் டூ ஹண்ட்ரட் பாருங்கள் ஹைட் குறைச்சாச்சுங்களா இப்போ இதுக்கு நீங்கள் ஷேடோஸ் கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இதுக்கு வந்து பார்டர் ரேடியஸில் ஒரு அஞ்சு பிக்சல்ஸ் மட்டும் சுற்றியும் நான் பார்டர் ரேடியஸ் கொடுத்துட்டு இதுக்கு நீங்கள் பாக்ஸ் ஷேடோ என்ன ஷேடோ கொடுக்குறீங்களோ ஷேடோ கொடுக்குங்க உங்கள் விஷ் தாமா இது சிஎஸ்எஸ்ல நீங்கள் எப்படி வேணாலும் நீங்கள் விளையாடலாம் இப்படி தான் போடணும் அப்படின்ற ரூல்லாம் கிடையாது உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் போடுங்க ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் நல்ல ஷேடோ ஒன்று செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பாக்ஸுக்கு ஷேடோவாக செட் பண்ணிடுறேன் பாருங்கள் எனக்கு கீழே எனக்கு க்ரியேட் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா நீட்டாக வந்துருச்சு ஸோ இது இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலி இன்றைக்கி வீடியோ ரொம்ப நல்லா போச்சு நான் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஸ்டாப் கிளாக் நான் ரெடி பண்ணிட்டேன் ஸோ நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஹண்ட்ரட் ப்ராஜெக்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம வந்து நாலு ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சிருக்கோம் இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல் நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஜாயின் பட்டன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஜாயின் பட்டன் கிளிக் பண்ணி டுவெண்ட்டி நைன் ருபீஸ் மெம்பர்ஷிப் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு இது ரொம்ப 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 யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவ் வீடியோஸ் கிடைக்கும் ப்ளஸ் நீங்கள் டெய்லியுமே இங்கே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நான் இப்போ வந்து நைன் ஓ கிளாக் வந்துட்டுருக்கு ரீசன் என்ன ரெக்கார்ட் நான் இன்னும் டைமிங் இன்னும் சேஞ்ச் பண்ணல டைமிங் சேஞ்ச் பண்ணணுன்னா உங்களுக்கு டைமிங் கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன் ரெகுலராக நீங்கள் நான் நான் கொடுக்குற கோடை நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நான் வந்து ஒரு ஒர்க் நான் பண்ணுறேன் ஒரு ப்ராஜெக்ட் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதில் நம்ம சேனலில் இது முடிஞ்ச உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா தனியாக வந்து ஒரு ப்ளே லிஸ்ட் நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ப்ளே லிஸ்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த வீடியோஸ் போயிடும் இங்கே பாருங்கள் இது மெம்பர்ஸ் ஒன்லி வீடியோஸ் இது வந்து பாருங்கள் நம்ம டெய்லி லைவ் நம்ம வந்துட்டுருக்க வீடியோ இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இது வரைக்கும் எத்தனை வீடியோஸ் போட்டிருக்கோனோ அந்த வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இதில் வந்துடும் இப்போ இதில் பாருங்கள் வியூ ப்ளே லிஸ்ட் ஸோ பார்த்திங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் ஒன் நம்ம வந்து பண்ணியிருந்த கவுண்ட் டவுன் ட்ரைமரு அதுக்கப்புறம் வந்து டிஜிட்டல் கிளாக்கு அனலாக் கிளாக்கு இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் கிளாக் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த ப்ளே லிஸ்ட்டில் உங்களுக்கு ஆட் ஆகிடும் ஸோ நான் இதையும் நான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்ட் பண்ணுறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இதை ரெகுலராக நீங்கள் எல்லாருமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் இதில் பாருங்கள் இன்னும் நூறு ப்ராஜெக்ட்டுங்கிறது ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் கிடையாது இதில் நிறைய இருக்குது இதுக்கு ஐடியாஸ் நம்ம எடுக்கிறதே வந்து பண்ண ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கும் இப்போ நான் நான் மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ப்ராஜெக்ட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம யூடியூப் நிறைய பேர் போட்டிருப்பாங்க அந்த ஐடியாஸ் எடுத்துட்டு நம்ம நம்ம ஸ்டைலில் கோடிங் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஆனால் ஹண்ட்ரட் ப்ராஜெக்ட் வரும்போது இன்னும் போக போக ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் புதுசு புதுசாக நீங்கள் கற்றுக்குவீங்க அதனால் வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஹெவியாக நீங்கள் கவனிச்சுக்கோங்க இந்த மூணு இந்த நாலு ப்ராஜெக்ட்டும் ஃபுல்லாக டைமிங் பேஸ் பண்ணி போனதுனால எல்லாமே டேட் டைம் அப்படிங்கிறது வந்திருக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரன்சி கன்வெர்ஷன் பாஸ்வேர்ட் ஜென்ரேட்டரு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ஃபார்முலா கேல்குலேட்டர்ஸு வரும் கேல்குலேட்டர் சயின்டிஃபிக் கேல்குலேட்டரு அப்புறமேட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேத் கம்ப்யூட்டர் கேல்குலேட்டர்ஸ்ன்னு இருக்குது என்னென்னா ப்ரோக்ராமர் கேல்குலேட்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க பைனரி டு டெசிமல் டெசிமல் டு பைனரி இந்த மாதிரி கேல்குலேட்டர்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு ஷாப்பிங் கார்ட்டே நீங்கள் ஜாவா ஸ்ட்ரிப்பில் ரெடி
ரியல் டைமாக நம்ம அலாரம் பண்ணுறது அப்புறம் ஒரு வீடியோ பிளேயர் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது மியூசிக் பிளேயர் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது இது எல்லாமே என்னோடய பிளே லிஸ்ட்டில் இருக்குது மோர் தென் ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி கோர்ஸஸ் ஃபார்ட்டி டாபிக்ஸ் வந்து இருக்கிறதுல நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதை நான் வந்து நிறைய யூடியூப் சேனல் நிறைய வெப்சைட்ஸை பார்த்துட்டு நான் ஒரு ஐடியாஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஆனால் இந்த ஹண்ட்ரட் ப்ராஜெக்ட் நம்ம எப்படி முடிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத இது ஒரு பெரிய டாஸ்க்கு ஸோ எல்லாருமே நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக உங்களோட சப்போர்ட் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெம்பர் மெம்பர்ஷிப் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க நம்ம டிஸ்கார்ட் குரூப்பில் எல்லாருமே ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இப்போ புதுசாக நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் நம்ம சேனலில் டுவெண்ட்டி நைன் ருபீஸ் பே பண்ணி மெம்பர்ஷிப் வீடியோ எடுத்துக்கோங்க இப்போ எல்லாம் பாருங்கள் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் மெம்பர்ஷிப் வீடியோஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் நான் இது வரைக்கும் மெம்பர்ஸ்க்காக மட்டுமே ஒரு மூணு வீடியோ செப்பரேட்டாக நான் போட்டிருக்கேன் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த டைமர் கவுண்ட் டவுன் டைமரையே வேறு ஸ்டைலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் கம்மிங் சோன் மாதிரி போட்டிருக்கேன் அப்புறம் ஃபுல்லி டிஜிட்டலைஸ் கிளாக்கு அனலாக் கிளாக் இது கொஞ்சம் ஹெவியான கிளாக்கு இது எத்தனை பேர் ட்ரை பண்ணிங்க இன்றைக்கி அனலாக் கிளாக் மெம்பர்ஸ் மெம்பர்ஷிப் இங்கே நிறைய பேர் இங்கே இருக்கீங்க எத்தனை பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்க பாலமுருகன் பால சுப்பிரமணியன் ஆக்சுவலி வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ப்ரீவியஸ் வீடியோவும் கிடைக்குமா எப்போ வேணாலும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் வீடியோவும் கிடைக்கும் யார் யாரெலாம் இந்த அனலாக் கிளாக் ட்ரை பண்ணிங்க ஏன்னா இந்த இந்த கிளாக் நான் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து இந்த டிசைன் நான் ப முடிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஆகிடுச்சு நான் ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணி அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு த்ரீ ஹவர்ஸ்க்கு மேலே ஆச்சு இது யார் போட்டிங்க ஏன்னா இதில் வந்து சிஎஸ்எஸ் இதில் வந்து இப்போ இந்த ஒர்க்கை விட வந்து பார்த்திங்கன்னா சிஎஸ்எஸ் ஒர்க் தான் ரொம்ப அதிகம் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க்கில் ரொம்ப கம்மி என்ன தான் நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கோடில் இதில் போட்டாலும் சரி இதில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சிஎஸ்எஸோட ஒர்க் தான் மெயின் ஒர்க்காக இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபைன்மா ஃபைன்மா ஃபைன் எல்லாருமே ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இது ஃபுல்லாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் இது பார்த்தீங்கன்னா நேற்று நான் பிக்சர்ஸ் நான் போட்டேன் இது வந்து பியூர் பிக்சர்ஸ் இல்லாமல் ஜஸ்ட் கண்டென்ட் மட்டும் போட்டேன் இதில் பாருங்கள் இந்த செகண்ட் மொல் வந்து பாருங்கள் இந்த மாதிரி வரத்துக்கு ஒரு சின்ன ஆப்ஷன்ஸு இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வரத்துக்கு ஒரு ஆப்ஷன்ஸு மேலே கீழே வர இது நீங்கள் ரியலிஸ்டிக்காக ஒரு கிளாக் மாதிரி இருக்கும் இந்த ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குது நம்ம எல்லாமே பிளான் பண்ணுவோம் ஒவ்வொன்றும் நம்ம போடுவோம் உங்கள் சப்போர்ட் எப்பவுமே தேவை இன்றைக்கி வீடியோ இதோட போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து இன்றைக்கி வீடியோ இதோடு நான் முடிச்சுக்கிறேன் நாளைக்கு அடுத்த வீடியோவில் உங்களை வந்து நான் பார்க்குறேன் until then thank you so much and good night